timnas Indonesia secara dramatis berhasil menang atas tuan rumah Kuwait di pertandingan pertama babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 bermain di Stadion Jaber Al Ahmad pada Rabu 8 Juni 2022 pelatih Sinteyong yang menerapkan formasi 343 mengandalkan tiga pemain di lini depan yaitu Irfan Jaya, Stefano Lilipali dan Sadil Ramdhani. Sementara di lapangan tengah, Marklok masih menjadi tumpuan yang berduet dengan Ricky Kambuaya. Di lini belakang ada trio Rizky Rido, Fahrudin Arianto dan juga Elkan Bagot. Sejak peluit dibunyikan, kedua tim sama-sama saling terbuka untuk mencetak gol lebih dulu. Namun, hingga 30 menit babak pertama berjalan, masih belum ada gol yang tercipta dari kedua tim. Memasuki menit ke-40, Indonesia justru kecolongan setelah Kuwait mampu mencetak gol melalui sundulan kepala Yose Al Sulaiman. Berawal dari kesalahan umpan Marklok, Badr Al Motawa melancarkan umpan silang yang berhasil ditanduk Yosef Al Sulaiman di depan gawang. Tandukan tersebut berhasil memperdayai kiper Nadeo Argawinata. Skor 1-0 untuk Kuwait. Tertinggal 1-0, timnas Indonesia langsung merespon dengan sangat baik. Melalui serangan dari sisi kanan, Rahmat Kirianto yang terbebas di dalam kotak penalti diterjang oleh kiper Kuwait Fahad Al Residi hingga wasit menunjuk titik putih. Marklok yang maju sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan melepaskan tembakan dingin yang mengelabui kiper Kuwait. Skor 1-1 menutup pertandingan di babak pertama. Di awal babak kedua, timnas Indonesia langsung tampil menggebrak di lini pertahanan Kuwait. Hasilnya, pasukan Sinteyong berhasil berbalik memimpin dengan skor 1-2 berkat gol dari Rahmat Irianto di menit ke-48. Berawal dari kombinasi apik Rahmat Irianto dan Witan Sulaiman menghadirkan kemelut yang membuat Witan memiliki ruang tembak. Sepakan Witan sempat diblok oleh Bek Kuwait, tetapi bola liar disambar Irianto dan menjadi gol. Tertinggal 1-2, Kuwait sempat menggetarkan jalan Nadeo di babak kedua. Yosef Al Sulaiman menyambar bola umpan silang dari sisi kiri, namun gol itu dianulir karena Yosef telah berada di posisi offside. Sementara itu, Witan Sulaiman juga membuang kesempatan emas untuk membawa Indonesia menjauh di menit ke-81. Terlepas dari perangkap offside usai menerima umpan dari Sadil, tembakan pemain Lechia Gedeis itu justru masih melebar. Di menit injuri, Indonesia sebenarnya juga memiliki satu peluang yang sangat bagus. Ricky Kambuaya yang lolos dari sisi kiri pertahanan Kuwait menggiring bola ke kotak penalti lawan. Iya, sudah berhadapan langsung dengan kiper Kuwait namun bola masih berhasil di blok. Sebenarnya, peluang ini sangat bagus dan bisa berbuah gol andai saja Kambuaya bermain sedikit tenang. Sebab di dekat Kambuaya ada Dimas Derajat yang berdiri bebas dan Sadil Ramdhani yang sudah menunggu bola. Namun sayang, Kambuaya lebih memilih menggiring bola sendiri dan menembak langsung ke arah kiper Kuwait. Tidak ada tambahan gol hingga pertandingan berakhir. Timnas Indonesia berhasil mengamankan 3 poin dan bertengger di posisi kedua grup A di bawah Yordania. Dengan kemenangan comeback dramatis atas tuan rumah Kuwait, pelatih Sintayong memberikan pujian kepada anak asuhnya seusai pertandingan. Indonesia tidak pernah maju melampaui babak penyisian grup di Piala Asia. Jika kita berhasil kali ini, itu akan memiliki arti besar bagi negara. Setelah mengawali start yang baik dengan mengalahkan tuan rumah Kuwait 1-2, Indonesia selanjutnya akan berhadapan dengan Yordania dan juga Nepal. Meski Yordania menjadi lawan yang cukup kuat dengan menempati peringkat 91 FIFA, namun kemenangan atas Kuwait bisa menjadi motivasi besar bagi Sadil Ramdhani dan kawan-kawan. 